你满意吗？母后最满意的是我有了这么一个儿子。希望我们来生还做母子。母后的养育之恩，儿儿臣永世不忘。天黑了吧，母后，怕是过不了今天这个晚上了。今天这个晚上，就剩下你一个人了。母后把你带到这个世界上，又把你留在了。这个世界上，母后现在最担心的事，就是怕你寂寞，怕你孤独。这个家支撑着这个锅，小泽浩，小泽浩。公元九六五年，南唐圣尊后薨逝。谥号光目皇后，葬于顺陵。就在南唐葬了圣尊后的第二年，公元九六六年，北宋终于弭平了后蜀全师雄的叛乱，王全斌等将领收复蜀地，平乱有功，本应重赏拔擢，却因这批骄将屠杀降兵，纵容部署，抢掠百姓。奸杀妇女，暴行令人发指。朕要你们这样的勇将何意、啊啊？皇上，皇上，皇上！你给朕一个交代！朕要你们这些勇将是要保国卫民，你们居然滥杀无辜，奸杀掳掠！皇上，臣督促不周，臣罪该万死，臣罪该万死！皇上，皇上！赵普、道一、玄君正。你们说，朕应该怎么样去处置他们？回皇上，王全斌等人的罪状，依照大宋刑律，应当斩。皇上，伐蜀之战全靠几位将军奋力作战，全力以赴。全师雄的叛乱也是靠他们剿平。臣斗胆请求皇上，念在诸将劳苦功高，免他们一死。是啊，皇上，皇上请息怒。皇上，诸将都是跟随您多年的袍泽兄弟，请皇上责令。将诸将所收财物全部没入，收夺其兵权，给他们一次改过自新的机会吧。都是你们治军不严，才引发了蜀中之乱，而这蜀中之乱已经严重的伤害到我朝的威信。算了，朕暂且免你们一死。王全斌，变为节度。观察留守，其他的人按职当降级处分。臣叩谢皇上不杀之恩，臣叩谢皇上不杀之恩。这阵子发生了很多事情啊！朕见到了您的小妹，还来了一个花蕊夫人，他们都比你有自己的主张啊。
，你的小妹是为了李玉而来的。虽然冲动，但很有勇气，令朕佩服感动呢。当初，你要是有你小妹这份冲动敢为的话，我们又何以至此？呢？那个华北夫人，她跟你长得是那么的像，朕很想把她当成是你，但她毕竟不是你呀、啊。夫人，奴婢昨天遇到富贵了，他说晋王从蜀地找来画师黄茂了。他找黄茂干什么？富贵他送来两幅画，说希望您学赵高抚画秦王，让他们兄弟阋强。哎，真不知道这些人想干什么，让我学赵高，我可学不来。再说宋皇帝也不是秦王，我跟皇上也到不了那一步。夫人，奴婢正要说这话，您不让皇上亲近，皇上怎么会相信您的心定下来了呢？夫人，您不为自己着想，也该为孟氏族人着想啊！我看皇上对您挺好的。你胡说什么呀？皇上驾到！臣妾参见皇上。好、啊，夫人，起来，起来，快快请起。那、啊，这是刚才有人给朕送来的胡麻饼，特别的香啊，所以朕就拿过来给你尝一尝。哈哈哈多谢皇上。乾德六年。谢皇上专程送点心过来。呃，好，夫人不要客气，朕也是想过来看看夫人，和夫人聊聊。启禀皇上，西南藩藏歌顺华王子到了，他送来了好多的贡物。哦，你先下去吧，跟他说，朕马上过去。是。夫人，朕本来想与夫人聊聊天的，可没想到。啊，夫人，请用些点心吧。改日，朕再过来与夫人交谈。朕先回御书房了。恭送皇上。嗯，想不到藏哥，这西南藩地也能出这种玩意儿。哈。皇上，藏哥顺化王子诚心顺服，他们那里出产好玉石，自然会把好东西送到宫里来了。嗯，这只玉斧倒是不错。好，朕就留这只玉斧，其他的你们都拿去吧。多谢多谢，皇上。哎，赵普安，带朕泥的信函呢？哦，请皇上用印。嗯。今年是什么年呢？啊，回皇上，乾德五年。五年，不会弄错吧？没有错啊。这就怪了。今天朕在永乐宫的时候，看到了一幅画，那上面标注的是乾德六年，这又是怎么回事？是不是皇上您看错了？看错了。不，朕不会看错的。皇上，会不会是画师当时把年号给搞错了？那就更不可能了。如果年号搞错，画师肯定会收回的，又怎么可能在民间广为流传呢？啊，斗仪，你是不是有什么看法？说来听听。是，启禀皇上，此画并非我朝之物。想必是花蕊夫人从蜀中带来，何以见得？当年王衍的前蜀曾用过乾德这个年号，此话必是那时所作。哼，这么简单的问题
，当初你们几个选年号的人，居然会孤陋寡闻到这种地步。看来，宰相这个人选，还得慎重啊。自明年起，改元，开宝元年。现在怎么画，也画不出人在当初的神韵了。夫人，大宋皇帝对您挺好的，您可千万别自个儿找麻烦啊！既王他是个魔鬼，可千万别给他抓到小辫子啊！人赞和蜀国，在我心里仿如昨日一般清静，又仿如梦幻一般遥远。要不是为了蜀中后裔的生死存亡，我也不会苟活于此地的。皇上驾到！臣妾叩见皇上。啊，好了好了，夫人，快快请起吧。啊，谢皇上。谢皇上。哦，夫人今日居然有此闲情，在此作画啊？啊，啊，呃，臣妾只是随手画画而已。哦，但不知这画中之人是……啊，这画中之人。这画中之人名为张仙，是蜀中的送子观音，蜀中凡欲盼得子之人都会朝九晚拜，非常灵验的。呃，是是是，非常灵验的。哦，这蜀中竟有如此神灵，那我大宋若有企盼得子之人，也可效法呀！真是太神奇了。啊，是啊，如若天天拜他，他真能感应到我的期盼，也确实神奇。不过，臣妾相信心诚则灵，是要以真诚来感动天地之神，又何惧不能如愿呢？故臣妾会替您为大宋请愿，用这张仙图保佑大宋千秋万代，子孙繁衍。嗯，朕谢谢夫人的一番心意啊。夫人可以多多的画，用心的画，这样一来，我大宋就可以将此画。广赠民间，造福我大宋子民了。臣妾替大宋百姓谢皇上圣明。嗯，夫人，皇上，侯霸荣被杀了，我朝对北汉的离间失败了。前方还传来消息，说辽军攻入了易津关。哦，皇上。呃，道州刺史王继也说南汉刘昶恣意暴虐，屡屡挑衅，请派大军讨伐。哎，朕本不想大动干戈。皇上，可是辽军已经攻城了。不错，朕是不想给北汉的百姓带来兵祸之灾，但他北汉偏偏要靠辽军来撑腰。所以朕不打都不行了。赵普，臣在，你指。传令昭义军节度使李继勋征讨北汉。是。皇上，南汉挑衅的事，非到不得已时不动兵。这样吧，先让李煜去一封信劝劝刘长。叫他好自为之。臣明白，皇上这是一箭双雕之计，既给南汉警告，也给李煜压力。大宋要我们对南汉提出罢兵称臣，归还被侵吞的湖南旧地三个条件：他的土地受到南汉的挑衅。他应该自己派大军去讨伐才是。为什么非要我们出面不可呢？这到底是何目的呢？难道他最后是要我们派兵替他伐南汉，然后再借口伐我们，造成我们腹背受敌？你们说，大宋是设下圈套要我们往下跳，还是故意让我们为难？跟南汉交恶，国主，臣以为，不管大宋皇帝的意图如何，南汉都不能灭。南汉刘长。
老实人暴虐无道，但唇亡齿寒，南汉一灭，剩下的就是我们了。国主，陈桥大人说的对，不管宋皇帝为什么不自己与南汉交涉，我们都不能落入他的圈套。呃，当然，也不能不理他，这样会让他抓到画饼的。要不落入圈套？又不留下画饼，唯一的办法也只有斡旋到底。是啊，对南汉要全力斡旋。潘勇，你来起草，用朕的私人名义给刘长写封信，对他动之以情，小以利害。私人名义，国主，那该怎么称呼他？您又该怎么自称呢？既然是私信。就按一般惯用语，称他为足下，朕就谦称为仆吧。是。潘佑给刘敞的这封信写得极好，他立论南汉，对宋用武不至，指出自古以来，不论大小强弱，而必须一战者，不外四种情况：第一，是父母宗庙之仇不得不雪；第二，是彼此皆是乌合之众。唯有一战，以决存亡胜负。第三是敌人步步进逼，而又无路可退。第四是对方以先败征，而我有进取的机会，值得一战。而今南汉举兵侵入宋土，什么也不是。南汉这一战，实在是没有必要。不过你看，通篇骈散兼行，将事理论形势写得头头是道，论才气。还是潘佑第一，是写得好。可要是刘敞不答应呢？自然还要再劝，这要极力斡旋。可是您的话一次都用尽了，下次要用什么措辞呢？您可没有继续游说的余地了。朕一直以为知无不言，言无不尽，才是尽到朋友规劝之诚。经你这么一说，倒是提醒了朕。这是应该亲自写一封短简，这样才能显得出朋友之间的真情感。国主，您还得派一个精通闽粤方言的内侍官，带着江南的绫罗绸缎和您的亲笔修书，这样，他看到您的诚意一定会同意的。你说的对，哎，刚好，厚德就懂得闽粤的方言，不如派他去吧。好啊，那朕这就回诚心堂写这封短笺。皇上多久去一次永乐宫啊？啊，回晋王。其实皇上也不一定，一个月顶多去三四回，而且大多数时候只是听花蕊夫人念念书。不过有时候会待到天亮，但很少。哼！臣弟参见皇上。啊，你快起来吧。谢皇上。李继勋败了，朕实在想不通。小小北汉弹丸之地，兵微将寡，竟迟迟不能攻克。对他用牒，不曾收功。我大军讨伐，又吃了败仗。这可是朕的奇耻大辱啊！皇上，您的意思是？朕要御驾亲征。皇上，这……王毅，朕要你留守京师。啊！北汉这几十年来，树意其主。投在契丹人的怀中，助纣为虐，屡犯中原。朕要是不能一举收服北汉，就枉为大宋皇帝了。皇上，请放心，若是臣弟留守京师，必可使皇上无后顾之忧。好，广义，朕就托付于你了。是，臣弟遵旨。嗯。哎呀，哎，靖王，哎，哼，夫人，怎么，看到本王连头都不肯回啊？本王长得真那么难看吗？啊？见过靖王。花蕊夫人，你别以为你得到了皇上的宠爱，就可以得到他的庇护，啊？
你只不过是个祥妃，你逃不掉的。大不了一死。死？<笑>哎呀，好啊，幽冥两阁，的确是一个不错的逃避方法。只是本王想知道，你用什么方法死啊？是三尺白绫，还是要下毒啊？哦。本王想起来了，哎，有一种药，叫做千机药，喝下去以后不到一个时辰，四肢便会像用滚烫的水煮虾子一样蜷缩在一起。哼，这种死法可不比上吊吐舌头好看呢、啊。啊，本王手里倒是有这药，要不要给你一些？<笑>夫人，靖王他这种人根本都不要怕，他想怎么样随他。嗯，嗯，好。哎，夫人，来来来，快坐下来陪朕一起喝嘛。夫人，敬你。嗯。朕呢、啊，最喜欢吃的呢，就是你亲手做的菜了。不管是白斩鸡，还是红烧狮子头，都有你独特的用心呢、啊。其实这些都不是最好的。蜀国最美味的是醉闷羊头和白煮药片，可惜这里没这些材料。哦，如果夫人思念故乡的东西，朕可以吩咐内侍，让他们去想办法，替夫人从蜀地弄过来。啊，不用了，谢谢皇上。朕明日就要御驾亲征了，快则几个月，慢则。可能会更长些。此次出宫，必定是一段漫长的时日啊！夫人千万要照顾好你自己啊！臣妾会的，请皇上放心。好，来来来，吃菜吃菜啊，来。吃一点啊！公元九六九年三月，赵匡胤御驾亲征，伐北汉。受伤了，快把他救回来！王将军，交给将军。
，臣等参见皇上。平身，谢皇上。攻坚多日，太原城依然顽强抵抗。昨天陈诚昭他就提议引汾河之水灌太原，你们认为如何？水淹太原，妙计啊！汾河之水，水配流急。奔涌宣泄，一旦灌入太原城中，就如亿万猛兽一起闯入，岂是千军万马所能比啊？赵大人说的没错，皇上，太原城防守严密。我军如果强攻的话，北汉人必作困兽之斗，即使能够攻入，恐怕也是损兵折将。水淹太原城，是条好计。好，那就助汾河大坝，拦续汾水。准备水攻，是。晋王这武官啊，没事儿没事儿，不用画的，就这样挺好的，这样更有意思。是。夫人。夫人，郭贵妃让人给您送来几本书。郭贵妃，夫人，郭贵妃对您这么好，我们以后在宫里的日子就好过了。小的张德军见过夫人。公公有什么事吗？哦，这个月的月例银子下来了，请夫人。派人跟小的去领。啊，小玉，你跟公公去吧。是。好，走
，怎么会能成这样，夫人？启禀皇上，东西班都指挥使李怀忠，为国捐躯了。啊！李怀忠和数名兄弟驾着小船，带着烟硝高油，向太原城南门冲去。他们原本打算焚毁城门，引大水灌城，说要汉军在城楼上一阵乱箭齐射。李怀忠及弟兄们，全部罹难了。誓不生还，皇上，请下旨让臣等再攻太原城。皇上，请让臣等驾舟上阵，替李怀忠报仇。休戚与共的好兄弟，朕已经失去了史汉卿、王廷义、李怀忠等大将。朕宁可不要太原，也绝对不能再让你们去冒险了。皇上，起来吧！皇上，都起来吧！起来，起来，都起来吧！快起来，起来！皇上，太原城为历代兵家必争之地，早知道他固若金汤，可是没有想到连水攻都无法动弹分毫啊！皇上，水攻是到此地才想出的办法，我军准备不够充足，兵多粥少，才受到了限制。如果我军战备充足的话，末将相信也不至于此。皇上，臣有及时禀报，最近军中。已有数百名士卒上吐下泻，臣怀疑有疫病流行。疫病？你可曾到其他的军营查过吗？有，臣每日诊病，发现他不是单独的个案，或食物不节引起，而是有疫病正在蔓延。喝水飘荡，尸体很容易腐烂，确实容易爆发疫病啊。医官，你说，我军中所备的药材，可还充足？现在还可以应付。如果疫情扩大，那就成问题了。皇上，臣李光赞斗胆提议，请皇上暂时班师回朝，以后寻机再谋攻伐。这一夜，宋太祖赵匡胤彻底失眠，他深悔这次进攻北汉的梦浪和轻率，他估计太原城寻日半月之内难以攻破，劳师弥想。又加十亿爆发，无可奈何之下，只好下令班师回朝。这是他登基以来唯一一次的大溃败，宋太祖感到非常懊恼、沮丧。然而他并不知道，他久攻不下的太原城，就在太原人排放城下水之后，浸泡了多日的太原城墙，在水退后。反而自动坍塌了。金马，这皇上要回来了，小的担担担心，担心什么呀？哎哎，金马，是小的把小玉支开的，小的担心他会告诉皇上。金马，那那小的这脑袋可就不保了呀。<笑>你还真是胆小怕事啊！你放心吧，他只不过是本王的笼中之鸟。哎。你这么一提醒，本王倒是想起来了。虽然是笼中之鸟，可是困久了，难保它不思变呢。哎，这样吧，你回头派人给我送点礼过去。啊，是，呃、啊，呃，晋王，听说这次皇上没有攻下太原。皇上御驾亲征都会输，这倒是出乎我的意料之外。皇上
是大不如前了。礼物白银三千两，如意四个，黄金六百两，绸缎五匹。夫人，这些东西都是晋王让小的送来的，夫人收下吧。张姑姑，你都帮我退回去。啊，夫人，晋王交代了。他说会对孟氏族人特别的照顾，请夫人不用挂心。啊啊啊！夫人，小的这儿也有扶桑国进贡的东珠一颗，请夫人笑纳。你这什么意思？啊，夫人，小的是希望您在皇上面前替小的多美言几句。您有孟氏一族，小的有一颗脑袋。这都是命啊！再说，这么贵重的东西，小的也不配拥有。啊、夫人，小的告辞了。夫人。晋王的寿星告诉皇上，让皇上来惩罚晋王啊！他不就是想要我的身子吗？要是真的能够救孟氏族人的性命，就拿去好了。夫人，你不能这样啊，夫人。嗯啊。刘长还说了些什么？啊，国主，刘长态度傲慢，说我们多事。南汉这岂不是要自诉其祸？刘长敢兴兵，是依仗着依山阻水的地利。他说他北有五岭，东接大海，西面山高水深，路途崎岖，说宋军到不了他的属地。又说他战胜，尽可取中原；战败，大不了犯巨州、扶沧海。至少，不会落得像孟昶一样的下场。刘长暴虐寡恩。真到他兵败之时，朕不相信他身边会有多少忠臣义士，能够让他如意的带着他的后宫妃子，范巨州，扶沧海，简直痴人说梦话。你们说现在该怎么办？刘长自不量力，狂妄，目中无人。国主动之以情，他并无自省之意。臣以为应该正式行文给他，点醒他，甚至应不惜以绝交，迫使他认清现实。呃。国主，要不臣把以前的信重新修一修，把刘昶心里的如意算盘给说破了吧？好，叫他不要一意孤行。是。国主，潘大人给南汉的信改好了。当其人心疑惑，兵势动摇，岸上舟中皆为敌国，忠臣义士。还有这几句话，我们在背后骂骂刘长可以，可是写在信里会不会太重啊？国主，当初您写的轻，用真情待他，他也不理人呢。当初朕听嘉敏的话，没有正式行文给他，结果换来刘长傲慢无礼的回应。这个人说轻了不是，说重了又不妥，这轻重之间实在难以拿捏。要是昭惠娘娘在就好了，她可以给您提一点。娘娘，佳敏，国主，天气冷了，臣妾给您熬了点鸡汤。你真好，来。哎，裴公公，你又在国主面前提昭惠娘娘了。我就爱提，怎么？哎，嗯，嗯，嗯。